ജുറാസ് കൊമേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് സബ്ജക്റ്റിലെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പൊതുവെ അറിയാം മൂന്ന് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ചില ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന് നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ മീനിങ് പഠിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സിംപ്ലി റഫേഴ്സ് ടു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഷെയർ റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാം അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക സെൻട്രൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിലേബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ദെൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എനി വൺ ക്യാൻ കണക്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ ഫാസ്റ്റർ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അടുത്തതൊരു എസ് എ ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എസ് എ എൻ അതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഒരു പത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സും എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസറും ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് എസ് എയോ എസ് എയോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എ ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൻ അല്ലെ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അത്തരത്തിലൊരു വൈഡർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മാൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് മാൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മാൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ സിറ്റി അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വി പി എൻ ആണ് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതൊരു പബ്ലിക് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പം അതൊരു ഒരു കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേറബിൾ ഡിവൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന പേസ് മേക്കർ അതുപോലെ കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ അതുപോലെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ബാൻസ് ഇതിലെല്ലാം ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷനെയാണ് ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില സിനിമകളിലൊക്കെ സൈക്കോ ത്രില്ലർ മൂവീസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പേസ് മേക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോഡിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണത് ദെൻ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിനെയോ അത്തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഓഫീസ് സ്മോൾ ഓഫീസ് അതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്
അതുപോലെ മറ്റ് കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ വെബ്സൈറ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ക്രെഡിബിലിറ്റി അതുപോലെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എഫ് എ ക്യൂ ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കസ്റ്റമർ റിവ്യൂസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിമോണൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാപ്ചർ ഫോം അതുപോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം സോഷ്യൽ ലിങ്ക്സ് ഇനി ഇ കൊമേഴ്സ് ആണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സ് സിംപ്ലി ബൈ ക്യാൻ സെലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ത്രൂ എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയോ സഹായത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൊമേഴ്സിനെയാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതാം അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാലും എഴുതാം കൺസ്യൂമർ സവറിനിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ന്യൂ മാർക്കറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സും ഇ കൊമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതാണ് അവിടെ എന്താ പറയുക സപ്ലൈക്കായിരിക്കും സപ്ലൈ സൈഡായിരിക്കും റിസോഴ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആക്സസബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇ കൊമേഴ്സിൽ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സിൽ ലിമിറ്റഡ് ടൈമേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ആണ് എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സിൻ്റെത് മർക്കൻറ്റൈസിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അതുപോലെ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ക്രീൻ ടു സ്ക്രീൻ ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എസ് എയും ചോദിക്കും ഇതിൽ ഓരോ മോഡൽസ് ടു മാർക്കായിട്ടും ചോദിക്കും ബി ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ ബി ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡലാണ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് തമ്മിലാണ് ഈ ഒരു ബിസ് ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ജസ്റ്റ് ബി ടു സി ഓർത്ത് വെക്കുക ബിസിനസ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും തമ്മിൽ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് റീറ്റൈൽ കൺസ്യൂമർ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ദെൻ സി ടു ബി സി ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമറും തേർഡ് പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ദെൻ ബി ടു ഇ ഇൻട്ര ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ബി ടു ഇ ഇനി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബൈ അതായത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഓർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നും വെബ് പേയ്മെൻറ്റും എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ലെസ് ചാൻസ് ഫോർ എറേഴ്സ് ക്യുക്ക് ആൻഡ് സ്പീഡി വെറൈറ്റി ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ചോയ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇല്ലിറ്ററസി പലർക്കും അതൊന്നും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കണം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് കാർഡ് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ദെൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇ വാലറ്റ് എം വാലറ്റ് പി ഒ എസ് ടെർമിനൽസ് ഉണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് ആവും എന്ന് എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കിന് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും ഓൾ ദി ബ